，太夫人，到底怎么回事？说。我们在城外遇上了贼人。贼人？你身为他的副将，你是怎么保护他的？天哪，这么多的血水，他得伤得多重啊！母亲，此事一定要报官才行。侯爷已经领了圣旨，三日后便要出发去山东。若不上报侯爷受伤之事，三日后无法出京，那便是抗旨。言之有理。宽二，赶紧去。是的，母亲，不许去，绝对不许报官。怎么伤成这样了？啊！你告诉娘，为何不能报官？就你现在这个样子，你怎么去山东？若不报官，皇上那儿怎么交代呀、啊？抗命不遵，那可是杀头大罪呀、啊！四哥，你不要命了？娘听你的，答应你，大夫，好好医治侯爷。哎，侯爷现在急需静养，诸位，还是让侯爷好好休息吧。好，啊，侯爷现在需要静养，大家都回吧。这事儿透着蹊跷，侯爷他不肯明言，我总觉得背后有隐情。这样，你找个人好好的查查，到底是怎么回事？是。你说侯爷他流了那么多血。会不会？瞧你那点出息，这么禁不住事儿。侯爷是久经沙场的人，受过比这重的伤都不知道多少次了，这次应该不会有什么大事儿。不过就是没想到，侯爷竟然如此护着那个罗，护着夫人。我说，要不，咱们把侯爷受伤的真相告诉太夫人吧，不然心里揣着这事儿，总也不安呀。刚刚我俩没有告诉太夫人，已经是有意隐瞒了。现在跑去告诉她，不但不讨好，还得罪了侯爷。与其手术两端，不如一条道走到黑。还有啊，那个夫人跟那个男子的事情，你千万不要跟任何人说。啊。侯爷都知晓了，他不说，我们俩就得装着什么都不知道。是，你记住我说的话没有？记住了。你自己别说，我不说，我不说。夫人，在侯爷醒来之前，我劝你最好别进去了。你知道什么呀？事情不是你想的那样
，是侯爷他。傅大人，此生侯爷并非我本意。我现在只是希望侯爷能早日康复。您若不放心，可以在旁守着，跟我一起照顾侯爷。傅大人，现在侯爷需要有人贴身照顾。若不让夫人照顾侯爷，引来他人怀疑，相信不是侯爷希望看到的不许报官！回来之后都没有吃东西，现在那边有傅大人跟赵颖守着侯爷，夫人先吃点吧。夫人，您也不是有心的，我怕是错怪了侯爷。夫人此言何意？侯爷不让他们说出是我伤了他，还嘱咐母亲不要报官。我伤了他，他在生死关头还这样维护我。这样的人，真的会滥杀无辜吗？现在仔细想来，所有的证据都来得太快了。仵作、猎户先后出现，还有那支箭，似乎有意在指引我怀疑侯爷。那我们现在该怎么办？现在侯爷的安危最重要